자 오늘은 한국의 문회교가 어떤 과정을 거치며 발전하였는지 시기별로 살펴보되 1990년대 이후의 발전 과정에 대해 보다 구체적으로 학습하고자 합니다. 자 학습 목표를 보면요. 첫 번째로는 1990년대 이후 한국 문회교의 발전 과정을 설명할 수 있고요. 그리고 시기별 한국 문회교의 특징은 무엇인지 구분할 수가 있습니다. 그리고 세 번째로는 한류의 정의에 대해서 설명할 수가 있습니다. 자 오늘은 한국 문화외교의 발전 과정 중에서도 1990년대 이후의 발전 과정에 대해서 설명해 보도록 할 텐데요. 우선 이에 앞서서 1990년대 이전 한국의 문화외교에 대해 간단히 정리해 보겠습니다. 1945년 일본으로부터의 해방과 그리고 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립 이후 한국의 문화외교는 시기별로 다른 특징을 보였다고 할수 있습니다. 먼저 1950년대에는 일본으로부터의 해방과 한국전쟁이라는 혼란한 시기를 겪으며 한국 사회의 혼란했던 그리고 정치적, 사회적 상황을 극복하고 역사적 정통성을 확보하기 위해 대외 홍보에 치중했던 시기라고 볼수 있습니다. 그리고 1960년대에는 5.16 군사 쿠데타로 인해 당시 국내 정세의 변화가 발생하면서 새로 들어선 정부의 정통성을 대외적으로 홍보하는 한편 경제개발 정책을 추진하기 위한 국제적인 지지와 지원의 확보를 위한 수단으로서 문화외교가 추진되었습니다. 그리고 1970년대 문화외교의 특징은 기존의 대외 홍보 기능의 새로운 형태의 문화외교를 유기적으로 결합시켜 추진하였다는 점인데요. 1970년대 초기에는 한국의 경제발전 양상을 대외에 알리고자 하는 것이 주류를 이루었으나 1970년대 후반부터는 경제발전을 가능케 한 한국의 문화적 전통과 개발 철학을 알리고 이를 통해 문화교류와 문화협력을 강화하는 것에 역점을 두게 되었다는 점입니다. 다시 말해 한강의 기적으로 불리던 경제개발 정책의 성공을 대외적으로 홍보하는 것은 물론이고 여기에 더해 빠른 경제성장을 이룰 수 있었던 배경으로서 한국의 문화적 전통 기반을 국제문화 교류의 형태로 발전시키려는 노력이 등장한 것입니다. 1980년대의 경우에는 1986년의 아시안게임과 1988년의 서울올림픽 그리고 서울장애인올림픽 등의 국제 스포츠 대회를 중심으로 국제적 문화외교가 본격적으로 시작된 시기라고 할수 있는데요. 이러한 국제 스포츠 대회를 통해 한국은 한국의 경제적 성장의 모습과 함께 문화적 전통을 대회에 알릴 수 있었습니다. 자 그럼 1990년대 이후 한국의 문화외교는 어떤 과정을 거치며 발전하였을까요? 한국은 1980년대 세 차례의 큰 국제 스포츠 대회를 개최하며 대외적으로 한국이라는 나라와 함께 한국의 발전한 모습을 전 세계에 보여줄 수 있었습니다. 사실 서울올림픽 개최 이전 서구권에서는 이 한국이라는 나라에 대해 모르는 사람들이 꽤 많이 있었습니다. 중국과 일본에 대해서는 잘 알고 있었지만 작은 나라 한국에 대해서는 잘 몰랐던 것이죠. 한국은 1970년대에 들어서면서 빠른 경제성장을 이룩할 수 있었고 이에 한강의 기적이라는 말도 등장하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 한국이라는 나라의 존재에 대해서는 크게 알려지지 않은 것 또한 사실이죠. 아직은 아시아의 작은 나라에 불과했던 것입니다. 그런데 1980년대 아시안게임과 올림픽, 장애인올림픽 등의 큰 규모의 국제 스포츠 대회를 개최하면서 전 세계에 
한국이라는 나라를 알릴 수 있었고 이를 통해 한국의 이미지를 개선할 수 있었던 것입니다. 이러한 측면에서 1990년대 이후 한국의 문화외교는 1980년대에 쌓아놓은 한국의 새로운 이미지라는 기반 위에서 한 단계 더 발전하는 모습을 보여주게 됩니다. 우선 한국은 다른 국가들과의 문화협정을 지속적으로 체결함으로써 꾸준히 국제문화교류에 대한 제도적 장치를 마련하였고 이를 통해 한국 문화의 확산이 보다 넓은 범위에서 이루어질 수 있도록 하였습니다. 구체적으로 1990년대에 들어서면서 한국은 모두 19개 국가와 문화협정을 체결하였는데요. 이를 포함하여 1990년대 말까지 한국은 총 82개 국가와 문화협정을 체결하게 됩니다. 외교부에 따르면 문화협정이란 일반적으로 두개 국가 간 문화관계 전반에 대한 교류와 협력의 증진에 대해 일반적인 사항을 규정하는 것으로 정의합니다. 그리고 이 문화협정이 체결되고 발효된 이후에는 문화협정상의 규정이나 양국 간의 별도 합의에 따라 정부 간 문화공동위원회를 설치하게 되고 2년에서 3년마다 양국이 교대로 문화공동위원회 회의를 개최함으로써 양국 간 문화교류의 협력 방안을 구체적으로 논의하게 됩니다. 그리고 통상적으로 문화협정을 체결한 두 개의 국가는 문화교류 시행계획서라는 것을 체결하고요. 이를 시행하게 됩니다. 이처럼 문화협정은 국가 간 문화교류를 촉진하기 위한 하나의 제도적 장치로 문화협정 체결 국가가 증가했다는 것은 한국의 문화를 세계에 알릴 수 있는 루트와 기회가 더 많아졌다는 것을 의미하게 됩니다. 특히 1990년대 초 냉전이 끝나면서 이념에 의한 장벽이 무너지게 되고 이에 따라 지역화와 세계화가 본격화되면서 국가 간 교류는 빠르게 진행되었고 한국 또한 세계를 무대로 각 나라들과 교류할 수 있게 되었습니다. 이로써 한국의 문화는 세계로 뻗어나갈 수 있는 기본적인 준비를 마쳤다고 할수 있습니다. 결과적으로 보면 1990년대까지 한국이 체결한 국가 간 문화협정을 지역별로 구분해 보면 먼저 아시아의 경우 14개 국가와 문화협정을 맺었고요. 그리고 미주 대륙의 경우 23개 국가, 그리고 유럽은 20개 국가, 그리고 중동과 아프리카 지역에서는 25개 국가와 문화협정을 체결하였습니다. 한국 정부는 이들 국가와 문화협정을 체결함으로써 문화와 예술, 교육, 청소년, 학술, 언론, 방송 등의 다양한 분야에서 구체적이고 실질적인 교류를 할수 있게 되었습니다. 그리고 문화교류의 확대를 통해 국가 간 상호 이해의 정도를 높일 수 있게 되었고요. 그리고 우호관계 및 친선 강화를 위해서도 노력하였습니다. 또한 문화협정을 통해 설치된 국가 간 문화공동위원회는 1990년대에만 30여 회 개최되었고 1990년대 말까지 한국과 문화공동위원회를 설치한 국가는 냉전 시기 적대 국가였던 중국과 러시아를 포함하여 일본과 영국, 이스라엘 등 21개 국가에 이르렀습니다. 특히 냉전 시기 적대 국가였던 중국과 러시아 등 사회주의 국가들 간의 문화교류는 한국의 문화가 이념과 상관없이 더욱 넓은 지역으로 전파될 수 있도록 계기를 마련해 주었습니다. 이에 추가하여 남아시아의 방글라데시와 중동의 쿠웨이트, 아프리카의 이집트 등 8개 국가와는 문화교류 시행계획서를 교환함으로써 문화교류의 구체적인 실행을 위한 기반을 마련할 수 있었습니다. 이처럼 1990년대는 
한국의 문화가 보다 넓은 지역으로 확산하던 시기이며 이에 따라 한국 정부도 보다 적극적으로 문화 외교를 실행했던 시기라고 할수 있습니다. 그리고 당시 문화 교류의 중요한 특징으로는 문화 교류의 대상국이 빠르게 증가했다는 것인데요. 한국은 기존의 미국과 유럽 등 주요 선진국을 문화 외교의 대상으로 하였었지만 1990년대 이후에는 전 세계를 대상으로 문화 외교를 활발하게 전개하게 됩니다. 이는 앞서 말씀드린 바와 같이 1990년대 초반 냉전의 종식과 함께 세계화가 빠르게 진행될 수 있었기 때문이며 한국 정부가 다양한 국가들과 문화협정을 체결했기 때문에 가능했던 것이죠.